இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வச்சு ஈஸியா பேச்சுலர்ஸ் கூட செய்யற மாதிரி ஒரு சிக்கன் பிரியாணி பார்க்கலாம் இது சிக்கன் பிரியாணியும் செய்யலாம் மட்டன் பிரியாணியும் இதே இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வச்சு செய்யலாம் இதுக்கு தேவையானது வந்து ஒன்றரை கப் ஜீரா சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சோப் பண்ணும் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது சவுத் இண்டியன் பிரியாணி டேஸ்ட் வருதில்ல அது புலாவ் மாதிரி வந்துடுது அதனால் நான் எப்பயும் ஜீரா சம்பா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் பாஸ்மதி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் இதில் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் இது வாஷ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சோப் பண்ண போகிறேன் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் எப்பயும் ரைஸ் எடுக்கிறதோடு கொஞ்சம் அதிகமாக சிக்கன் எடுத்தால் அந்த பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இது தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நெய் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அண்ட் கி அப்புறம் வந்து ஹோல் கரம் மசாலா வந்து ஒரே ஒரு பே லீஃபு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அவ்வளோதான் இது தாளிக்கிறதுக்கு வேறு கரம் மசாலா பொடி எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல பட் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ ரைஸ் எடுக்கிறோமோ அதே அளவு எடுக்கணும் அதாவது இந்த பெரிய ஸ்பூனில் இப்போ ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸ் எடுக்கிறதுனால சிக்கனும் இருக்கிறதுனால இந்த பெரிய ஸ்பூனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு கால் ஸ்பூனு வர மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால சால்ட்டு தேவையான அளவு வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கொத்தமல்லி பொதினா ரொம்ப கம்மியாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பேன் சூடாக இருக்கு இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு நா ஆறு ஸ்பூன் ஆயில் விடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சின்ன குட்டி ஸ்பூன் இப்போ சப்போஸ் நெய் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு எட்டு ஸ்பூனாகவே ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரே ஆயிலாகவே விட்டுக்கலாம் இது நல்லா சூடானோடனே இந்த ஹோல் கரம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் வே இந்த பிரியாணி இலை ஒன்று ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் இது டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த பிரியாணி ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட்டு அது எல்லாருமே ரெடியாக இப்போ வச்சுருக்கீங்க வீட்டில் அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் வேறு எதுவுமே இதில் அரைக்க வேண்டியதே இல்லை கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலா எதுவுமே தேவையில்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்று தான் அரைக்கிறது அது எல்லாருமே இப்போ ரெடியாக வச்சுருக்காங்க வீட்டில் ரெடிமேடாக வாங்கிக்கிறாங்க இல்லைனா அரைச்சி வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி பொதினா ரெண்டுமே சேர்ந்து கம்மியாக ஒரு கை அளவு தான் இருக்குது சப்போஸ் இது நீங்கள் மட்டன் வச்சு பண்ணுறது அனுப்பிச்சா மட்டன் முதல்லே வந்து தனியாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மட்டனை ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கோ சிக்கன்றதுனால இது அப்படியே வெந்து போயிடும் அதனால நான் அதை அப்படியே வைக்கிறேன் இது வெங்காயம் ஒரு ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ண வேண்டியதில்லை இது பிரியாணிக்கெலாம் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லைசஸாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே குக்கரில் குக் ஆகும் போது அதனால் ஓரளவு பாதி அளவு வணங்கினாலும் போகுது ரொம்ப வணங்க தேவையில்லை மறுபடியும் குக்கரில் சவுண்ட் விட போகிறோம் அதனால் அது எல்லாமே நல்லா மேட்ச் ஆகி வெந்து கொடுக்குறேன் எங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை ஸ்பூன் சொன்னால் அதை ஆட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் வணங்கினா கொஞ்சம் பேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடலாம் அதை இதோடு இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து ஆஃப் கேஜி வந்து நல்லா பு கழுவிட்டு புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தண்ணி இல்லாமல் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கணும் நல்லா ஒரு கிளாஸி லுக் வரணும் அது வதங்கினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சிக்கன் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு பாருங்க ஒரு மாதிரி ஒரு கலர் ஒயிட்டிஷாக ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் ஆனியன் மாதிரி ஆகிடுச்சு 
இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் வந்து அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு மிளகாத்தூள் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு கம்மியாக இருக்கும் இது நான் வீட்லேயே அரைச்சது இது காரம் மயிலில் தான் இருக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸ் அப்புறம் அரை கிலோ சிக்கன் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து சால்ட் வந்து நான் இப்போ சிக்கனுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடும்போது அந்த ரைஸுக்கு தேவையான சால்ட் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்கும் போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் காமிக்கணும் இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வதங்கிடுச்சு ஏன்னா இது உப்பு போட்டோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் இருக்கணும் இந்த சிக்கனே நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு வரும் அதனால் நல்லா முதல்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்புறம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மொத்தம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த சிக்கன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதிலே பாருங்கள் ஒரு ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு அப்படியே கட் ஆகுது பாருங்கள் இது கரண்டி இது பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம ரைஸ் ரொம்ப வைக்க மாட்டோம் ஒரே ஒரு விசில் தான் வைப்போம் அதனால் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த சோக்குடு ரைஸ் ஆட் பண்ணுவோம் சால்ட் போட்டு அவ்வளோதான் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி பாயில் பண்ணிக்கலாம் சைடில் ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸ் போட்டுக்கிறதுனால மூணு டம்ளர் அளந்து எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் நல்லா இது வணக்கம் சிக்கனில் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லை அந்த எண்ணெய் மட்டும்தான் இருக்குது ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சோப் பண்ணி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கம் சோப் பண்ணி நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரைஸை வந்து இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக நிறைய நிறைய பேர் வந்து அது பண்ணுவாங்க தனியாக பிரியாணி அரிசி அது தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அது பண்ணுற ட்ரிக் அது ரைஸை வந்து கீழ போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் பச்சை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது சுடு தண்ணி தான் ஊற்றுவோம் என்னென்னா வடிச்சிருந்தாலும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதனால் நல்லா தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு போடுங்க வெறும் ரைஸ் மட்டும் போடுங்க கால் தண்ணில் தண்ணி அதிகமானால் கூட பிரியாணி குழஞ்சிடும் மூ நான் ஒன் இஸ் டு டூ வச்சுருக்கேன் சில பேர் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கூட வைப்பாங்க ரொம்ப உதிரியாக வேணும்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் வெந்தும் இருக்கும் உதிரியாகவும் இருக்கும் சாதம் இதை நல்லா ஒரு ஒன் மினிட் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த ரைஸில் அப்போ இந்த ரைஸில் இருக்க மாய்ச்சர்லாம் போயிடும் நல்லா உதிரியாக வரும் பிரியாணி தனியாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் இப்படி ஃப்ரை பண்ணுறேன் இது நல்லா இருக்குது இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்டருந்து தெரிஞ்ச ரெசிபி இந்த பிரியாணி ரெசிபி அது வந்து கொஞ்சம் நான் எனக்கு ரெண்டு மூணு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்கள அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் குக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாவே அப்படி தானே நம்ம ஒருத்தட்டுருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் எந்த பிரியாணி மசாலா போனியும் ஆட் பண்ண வெறும் வர மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகாய் தான் ஹோல் கர மசாலா சும்மா கம்மியாக தான் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை கிராம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரியாணி டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரியாணி இது தண்ணி கொதித்தோடனே இதில் வந்து ஊற்றணும் நான் வந்து சிம் பண்ணிட்டேன் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே இது அடி பிடிக்குதுன்னு சொல்லி சிம் பண்ணிட்டேன் இது தேவையான அளவு சால்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே சிக்கனுக்கு மட்டும் போட்டுருக்கோம் நம்ம சால்ட்டு இப்போ இந்த ரைஸுக்கு தேவையான சால்ட்டு மட்டும் ஆட் பண்ண போகுது தண்ணி கொதிச்சோடனே காமிக்கிறேன் நான் இப்போ தண்ணி நல்லா தலைதலன்னு கொதிச்சிருச்சு இது மூணு டம்ளர் தண்ணிங்கிறதுனால நான் அரிசியும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தண்ணியும் சைடில் வச்சுட்டேன் இப்போ நிறைய ஒரு கிலோ பிரியாணிலாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் முதல்லே தண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோ நேரம் அரிசியை ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் ஏற்கனவே அழுந்ததுனால அப்படியே ஊற்றிடுறேன் மூணு டம்ளர் தண்ணி இப்போ இதை ஹை பண்ணிடுறேன் அது தண்ணி கொதிக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அரிசியை சிம்மில் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு வாட்டி சால்ட்டு போட்டிருக்கோம் அரிசி நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நல்லா கொதிக்கணும் இந்த தண்ணி ஏற்கனவே கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றுறதுனால உடனே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் 
கொதிச்சோடனே லிப் போட்டுட்டு ஒரு விசில் விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் சிம்ல வைங்க கொஞ்ச நேரம்னா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அவ்வளவுதான் சிம்ல வச்சுட்டீங்கன்னா தம் போட்ட மாதிரி ஆயிடும் பிரியாணி எல்லாமே ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் சிம்ல வச்சீங்கன்னா தம் போட்ட எஃபெக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது நல்லா கொதிக்குது இத மூடிட்டு நான் ஒரு விசில் விட போறேன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சிம்ல வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் நல்ல சவுண்ட் அடங்கணும்னு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு விசில் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் சிம்ல வச்சு அப்புறம் சவுண்ட் நல்லா அடங்கிருச்சு சவுண்ட் நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுவேன் வா நல்லா ஃப்ளேவர் வருது பாருங்க நல்லா உதிரி உதிரிய வந்துருக்கு இது ஒரு ஜென்டில் மிக்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது மசாலா மேல நிற்கும் அடியில ரைஸ் இருக்கும் அதனால நல்லா ஜென்டிலா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஈவனா இது மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆனியன் ரைத்தா தயிர்ல போட்டு ஆனியன் தயிர்ல போட்டு ரைத்தா பண்ணிட்டு கூட வச்சு சாப்பிடலாம் சிக்கன் குழம்பும் எனக்கு சைட் டிஷ்ஷா வச்சு சாப்பிடலாம் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை என்கரேஜ் பண்ணுங்க